怎么会真的怀孕了呢？明明一直在吃玉梅给的药，现在该怎么办？刚才什么表情？这么不想要我的孩子了？我只是觉得太突然了。你想要吗？不想。那要不我们找个大夫解决掉？你敢？想要孩子吗？干嘛还要让我喝药？我怕你晚上影响我睡觉。闻着就想吐。九七今天不喝，真不喝。你真的不想喝举报说知道青龙帮的老巢在哪儿，不过得要您亲自去见他才肯说。知道了。吴子也来。嗯。那我先去处理一下。晚上的药，等我回来再喝。喝行粥，你有完没完？周二少奶奶，端午安康。丫头是真长进了，再过段时间就可以正式登台表演了。师哥，端午节还要出门啊？你呀、啊，乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。嗯，哦，对了，别忘了这个。
哥，你怎么选了这么个疯人？好丑！小傻瓜，这风筝其实和人一样，简简单单才好。只要掌握好分寸，照样能够飞得又高又稳。飞得真高！我竟然忘了今天是端午节。是哥，你确定约的是这里？没错。时间早就过了，人怎么还没来？难不成是故意骗我们的？师傅，师哥，两年多。还是没有找到凶手，我该怎么办？确定是小花糖吗？确定。这几年。生了太多事情，要是你们还在就好了。看看，很好了。师哥，你真厉害！快把药喝了，嗓子如果烧坏了，可怎么登台呢？哦。师哥，师傅说上台都要有个艺名，你叫雪莲，那我叫什么？海棠开后春水煮，日日催花雨。不如就叫小海棠吧。师，师哥，我真想。不等了，回去。是。盛大戏院时，小海棠在吗？好，我知道。师叔，出事了！
，我今天就让你好好享受享受。来吧，你你敢打我，给我回来！你个贱人！不给你点颜色，你别过来！还真不知道自己几斤几两了，是吧？别动！别动！你再过来，我就开枪了。开呀、啊！朝这儿打。你会开枪吗？已经拉出催化了吗？没想到，一个唱戏的还真会打枪啊！要不是老子那把枪里没装子弹，否则还真死在你手里了。好了，玩也玩了，闹也闹了，你这种烈性的，死了也是美味啊！放下枪！可是令尊大人又有什么吩咐？什么令尊？我是你主子，这女人是我的，把枪放下。咱都说好了，给我兄弟们享受完了，把他挂城墙上。您这样横插一脚，不合适吧？下一回，枪口最准的就是你脑袋！哎哎哎哎，少爷。实在不行，咱这样，咱哥儿俩一起。滚！你不撒泡尿照照镜子，自己几斤几两，敢跟我称兄道弟？滚出去！滚！啊，好，好，好，好。那您快点啊，后面兄弟们都等着呢。你才快呢，你全家都快。这些事，阿宁用风筝给我们做了线索，看来就是这儿了。你现在回去带人，不论对方是谁。
好汉，误会误会！啊！啊！啊！吓、啊啊啊啊！饶命！饶命！我的是你也敢动、啊？我，我，我，我，我不知道他是谁，饶命啊！哎呀！他说谎，他知道我是小海棠。我，所以是谁让你这么干的？没有人让我做的，都是我一身糊涂。喝上水，喝上水。我这六阴通火，我我，听说你那正缺武器，不如让我兄弟们拿上来给你看看。我给你拿，拿上来看看啊。把枪都给我放下！放下呀，聋了吗？上！三天，大夫说你受到惊吓，动了胎气，需要卧床休养一段时间。三天
。那戏园子那边，放心，帮你搞了家。挺顺利的，谁知道黑影就来这么快呀、啊？小海棠的名声越来越大，结交的大人物也越来越多，以后定然是贺星洲极大的助力。现在没除掉，以后就麻烦了。他一个戏子，哪有这么厉害？你，你一下子，这脑袋什么时候能长进一点？上次赵正的事情已经充分展示了他的能耐。上次不过是瞎猫碰上死耗子罢了。哎气死老子！算了，既然这样，干脆一不做二不休。爹，怎么做？怎么修？说了你也不懂。人被关在哪儿？打开。马副司令，二少吩咐过，除了他和司令，其余人谁也不许见这批犯人。打开。打开。放假消息和绑架小海棠果然是同一个人策划的。谁？是马副司令。应该是您上一次让马副司令在巡阅室那里吃了亏，就想要把这个名字挣回去。没那么简单。狱中人怎么样？司令，司令，上次抓回来的犯人全部被马副司令击毙，挂在城墙上示众。是他的行事作风。人都死了，这个也没用了。都怪我，没有派人看好他们。他既然敢去，必然是奉了老爷子的命令。没事，以后有的是机会让他付出代价。当务之急是，你得去帮我找副行头来。行，行头
的效果，非得看我出洋相才行。后悔了？后悔。病好像越来越严重了，要不然换个大夫吧。不用，都说是老毛病，很难根治，只能慢慢调养。对了，听说安宁又怀上了。是，这次一定要小心，吃食煎药，直接从小厨房走啊，别让其他人经手。你还狡辩什么？管家都承认了，是你勾引他在先，还把自己的贴身衣物都给他做定情信。你杀头白玉，明明是你们栽赃陷害。老爷，你相信我，我真的没有错吗？老爷，我替你收拾他啊！贱，贱头人，贱头人，贱头人！我也欺负你啊！心中，你没事吧？老爷，我就说吧，这性子不能娶，都是下贱坯子，到时候再把二少爷给教坏了。来人，把三姨太关起来，不许任何人探视。所谓的面子，杀人灭口吗？
贼狠捉贼的老把戏了，是吗？啊！夫人，贺姓周，你竟然为了夺权，毒害贺司令！来人，把他给我抓起来！是。住手！这里可是司令府，你们想造反吗？马副司令，你说是行舟害死了贺司令，可有证据？当然。而且保管让你们心服口服。左，今晚有谁进过书房？左，就只有二少爷。那碗有毒的药又是谁送进去的？应该也是二少爷。应该，这么说你并没有亲眼看见。老爷病了以后。疑心特别重，只吃小厨房做的东西，就只有二少爷有机会。而且我亲耳听到他们在屋里吵架，是吗？我们吵的是什么？也也没有太听清，好像是为了什么遗嘱。对，就是这份遗嘱。老爷也是最近才发现的贺行舟的真面目。所以，更改了遗嘱的继承人。二弟，你怎么能？看来，真是个精心布置好的陷阱。来人，把贺兴州给绑起来，关进大牢，严加审讯。是。不用，我自己会走。姓周，保护好自己，等我回来你怎么来了？我来找你合作，对付贺振云，是吗？你不是对贺振云的老头一往情深吗？我现在只想让他早点死。你不拿出点诚意来，怎么相信你呀、啊一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属还礼。
有劳马副司令。不必如此心急，事情还没查明真相。况且我作为贺家的儿媳，理应为司令受令。事到临头了，你还敢嘴硬、啊？婆婆，你没事吧？母亲这些日子操劳过度，先回去休息吧。这些家务事，等忙完了葬礼再说。我，别让客人笑话，说咱们容人无量，苛待弟媳。等过两天。看我怎么收拾你！小心点儿，爹妹放心。二弟虽然因为一时糊涂做了错事，但罪不累及妻儿。大哥，我相信行舟是无辜的，这里面一定有误会。我也希望啊，弟妹。你要是有什么需要帮忙的，尽管开口。大哥，一年多前司令府是不是请人唱过堂会？当时马副司令是不是在场？呃，好像在。弟妹，为什么突然问起这个？哦，我是想多了解马副司令一点。我觉得行舟的事，说不定是他一手策划的。那天。他好像跟雪莲老板有点冲突。哎好，好，孟老板，过来给司令敬个酒啊！哎，行，我看行。这别光喝了，吃吃了。万寿无疆。哎呀，这到底是男的还是女的？怎么有男人可以把杜丽娘演得这么像、啊？你你你，你，放尊重一点。是你，当了婊子就立牌吧！你们不男不女的戏子，你谈什么尊重啊你？弟妹，你怎么了？啊，大哥没事，我还有事先走了。说，说呀，说说。何行舟，你还是早点认罪，免得吃更多的苦头。有种你就杀了我！哟，还挺硬气吧？我倒要看看呢，你还能坚持几天？什么时候认罪，什么时候给他吃东西。要是不幸饿死了，就说是。为了给自己赎罪，绝食自杀，这样也能对军政部有个交代。继续打，是。那个姓赵的副官呢？抓到谁了？这人像是人间蒸发了一样，连个鬼影都看不到。
继续找，一旦发现，就地正法。是。担心什么？再说了，这光天化日的，不更刺激吗？哎哎，梁文芬和马四海，难道他们早已狼狈为奸？我儿，你真的确保万无一失吗？怎么了？你不相信我？哎呀，我是不信你，我就是害怕你。哎，如今明廷即将继任司令，我还是副司令，你是贺府的当家主母。我们三个人是目前云城最有势力的，你怕什么呢？哎，等会儿，你别忘了，贺行舟还有军中的势力呢。你再加上赵副官还没找到你呢，果然是他们。他不是早晚的事儿，你要担心他来劫狱，我就多安排点人手看着贺行舟不就行了？担心点。谁呀？谁在那？母亲，母亲，你在这里做什么？呃，明婷啊，嗯，那个，你来的正好，母亲正好有事儿要和你商量呢。你到底是男的还是女？怎么有男人可以把杜丽娘演得这么像啊？放尊重一点。去！以我现在的处境，要接近他去调查，难如登天。为今之急，还是要先把行舟救出来。我要怎么才能把贺行舟救出来？二少奶奶，夫人让你去洗衣房干活，贺家可不养吃白饭的。知道了，请吧，马叔叔。你看，明婷现在已经是司令了，这军权是不是可以交给他了？啊，现在还不是时候。那什么时候是时候吗？现在贺行舟都还没定罪，军队其他人都在观望，还没站队。等我把这批人都收拾，就把军队完完整整的交给明婷。可是，就按马叔叔说的办吧。我现在就是个废人，以后只怕事事都需要马叔叔的照应了。<笑>都是一家人了，还客气做什么呢？哦，对了，我还有其他事，那我先走了。哦，那那我送送你。你要一直跟着我吗？抱歉，二少奶奶，这是夫人的吩咐。走路不看路，眼睛都拿去撩男人了是吧？还愣着干什么？还不赶紧拿衣服来给我换？是大少奶奶。看什么看？难不成我还说错了？再看，小心我！你到底是喜欢贺行舟，还是喜欢司令夫人这个位置？你什么意思？你口口声声说我抢了你的行舟，可如今他入狱，既不见你络绎低泪，也不见你为他费心奔走
，你的真心突然之间喂了狗吗？你怎么知道我没？这个用不着你来操心。婆婆，我最近新得了一个洋物件，特意拿来孝敬您。啊，快随我去瞧瞧。好，走师长，今儿怎么有空来府上？哎，请坐，请坐，请喝茶啊！是二少奶奶让我们来的，她人呢？哦，她呀，她，我在这儿。因为在夫人房间发现了这个，所以特地请二位来做个见证。什么？谁让你进我房间的？这不是重点，司令是中毒而亡，而你房间正好有一包药粉，夫人不该解释一下吗？这有什么好解释的？肯定是你这个小贱人为了陷害我，故意把这药放到我房间的。想要证明清白很简单，夫人亲自试试就知道了。恶心中真是对奸夫淫妇啊！他毒死了司令，你又又又又想来毒害我？我看这药啊，你自己喝最合适。哎，全部喝吧！哎，母亲，有话好好说，肯定有什么误会啊！喝，母亲你冷静点，这肯定是误会。你你你们都看见了啊？是他先来毒害我的，他他他自作自受，就算死了都活该。这这药，这药是他自己下的啊，跟任何人都没有关系。是啊，他不会那么傻，把证据留着。既然如此，不如你，你怎么没事？我只说在夫人房间里发现了一包药粉，只是想问问功效而已。夫人怎么就断定这是毒药呢？我，莫非是夫人心虚？胡说八道！两位市长，我早就说了，这是一场误会。我母亲就是这样火爆脾气，让您见笑了。呃，既然是司令府的家事，我们也不便插手。告辞，告辞。哎，看来军政部已经被他们控制了。
ったあっ你怎么来了跟我去查案子知道查什么案子不是我没洗脸呢我烧眉毛了你还有闲心在这吃早饭到底出什么事了真的千真万确啊我刚从福野楼出来就看见赵正的车子往后府开那车气派也绝对错不了沐浴成舟他来也没什么用了不是没什么用我是让你抓紧机会这次我们一定要在薛院士面前挣回脸面去睡觉吧你自己看着办啊对了我听说那个赵副官抓了元丰药铺的掌柜什么李启派人盯住贺福的动静有什么情况马上回报你自己说去吧你我说话也没你好使我不去滚滚滚巡阅使大驾光临真是令寒舍蓬荜生辉啊上次云城剿匪有功司令和二少爷立了大功我特奉上面命令特来表扬来的路上得知司令去世实在遗憾父亲若全家有知定会感念挂怀既然司令去世了那将二少爷是一样他人呢您有所不知啊二弟他涉嫌毒害父亲现在正在狱中行舟是被冤枉的放肆去院士面前哪有你说话的份无妨上面得知司令去世的消息让我顺道好好查查你说贺行舟是被冤枉的可有证据这就是证据昨夜我亲眼看到夫人带人在后院的树下将这些东西掩埋和司令汤药里查出来的是同一种毒药这个东西叫马钱子少量可以治病用多了可就要人命了你确定吗开玩笑我成家三代神这点东西难不倒我的闭嘴你在这胡说八道真什么呢是不是胡说夫人心里自然有数你这小贱人你就是想冤枉老娘巡夜时这个小戏子他平时撒谎成性他说的话不足为信是不是被诬陷我自会查明你莫不是觉得我昏庸无能查不清楚这件事不是不是你怎么知道那个就是马千子又怎么知道是我母亲放的呢就是这种云锦帕子全府上下只有夫人在用其他人用的都是私帕至于药的来源哎哎哎全爷哎呀哎小点爹哎呀这位是元丰药铺的掌柜我查到云城只有他那卖马千子是不是真的他一看便知是是,是真的马千子谁在你那买的是
是，说，哎、是超快饶命，是马副司令，是马副司令逼逼我开的。赵副官，你用枪指着他脑袋，你就不怕他为了活命满口胡诌吗？那这个呢？这里面清清楚楚的记着，是何年何月何日，谁人在那里买了什么药。难道这也是瞎编的？还有，带上来。具体细节，没人比他更清楚。是，是夫人做的，我可以作证。你你给我闭嘴！把证据呈上来，让我看看。现在事情已经很明了。何兴州，今天不是你死，就是我亡。马副司令，是不是故意自信了点儿？<笑>不就是接下球吗？行，就让你先过过嘴瘾啊！哈哈哈哈是不是觉得自己算到了所有的事？那当然。今天出门前，我还帮你算了一卦，待会儿就会让你去九泉之下，去陪你那短命的爹。他身体不好，他受不了牢狱之灾，你把我抓进去，我替他受罚，求求你了，求求你了，院士，好不好？真的求求你了，不是你，都是你害的，母亲。我们，求求，求求你，救救我母亲！你们都会走开！我左国也不会放过你们！我，我千万千万，我都都不走，都不走一别多日，没想到会发生这样的变化。人心易变，不过赵先生放心，行州必定竭尽全力，护云城百姓安居乐业。有你继承司令之位，才是万民之福啊！时间不早了，我该回去复命了，先走了。不再听萧海棠给您唱一曲吗？<笑>真当我是那种取令致婚的人呢？之所以帮你，完全是看你人品。牢里的那位说
可行收。<笑>想知道墨香是怎么死的呢？都出去。是。说。我偏不告诉你。<笑>你能把我怎么样啊？别<笑>考验我的耐心。把匕首废了何明天的胳膊！你敢？别让阿明听他什么都不知道，别让害他！是我，是我害死你娘的，是我，我就是看不惯那个贱人胡妹的样子。注意你的措辞。我就是，我就是看不惯他，没有他的书。老爷还能多看我们几里呀，但是有了他，我就被彻底无视了。他夺走了我的幸福，凭什么？他不该死吗？杀死我娘的人是个用枪老手，枪法精准，你没那个本事。说，到底是谁干的？县司令不在，结果呢？我保证你胜过。